come vi abbiamo già raccontato più volte, la Juventus starebbe pensando veramente in grande in vista del prossimo calciomercato estivo. C'è da riscattare un'annata che pur potendo ancora regalare qualche gioia da qui al termine non è stata all'altezza delle ambizioni bianconere. Si deve puntare sicuramente più in alto, non basterà più conquistare un piazzamento tra le prime quattro. Non bisognerà più chinare la testa in Champions League, soprattutto agli ottavi di finale e contro squadre di non altissimo lignaggio. In poche parole, la Juve deve tornare al top. E per farlo, avrà anche bisogno di giocatori top. Alcuni di quelli che stanno circolando in ambiente bianconero negli ultimi tempi sono proprio profili di questo tipo. Da Antonio Rudiger a Paul Pogba, da Giorginio e Milinkovic Savic a Mohamed Sala, giusto per citarne alcuni tra i più importanti. E a questi, adesso se ne sarebbe aggiunto un altro ancora, un fuoriclasse assoluto del panorama europeo. La lista dei desideri di mercato della Juve continua ad allungarsi di giorno in giorno. E, tra gli altri, anche con alcuni nomi altisonanti. L'ultima suggestione da Brividi arriva direttamente dall'Inghilterra, dove il noto quotidiano britannico Daily Mail ha sganciato una vera e propria bomba di calciomercato per la Juventus. Secondo i colleghi inglesi infatti, i bianconeri avrebbero messo nel mirino Serge Gnabry, fenomeno classe 95 di proprietà del Bayern Monaco. L'attaccante esterno tedesco sarebbe in uscita dal club bavarese, che in estate potrebbe metterlo sul mercato. Secondo Transfermarkt, il valore del cartellino di Gnabry si aggira sui 70 milioni di euro, ma il suo contratto scade nel 2023. Quindi il prezzo potrebbe anche scendere nelle prossime settimane. Se veramente la Juve volesse tentare il colpaccio, dovrebbe comunque vedersela con una nutrita e agguerritissima concorrenza. Su Gnabry infatti avrebbero messo gli occhi anche il Liverpool e il Real Madrid. Juve, china deluso, può partite in estate, che rubini a caccia di una soluzione al problema Everton. L'anno del riscatto, ma solo sulla carta. Moise Kine è tornato alla Juventus per fare il salto di qualità, per diventare un titolare, il bilancio dopo otto mesi è tutt'altro che sufficiente. Circa 1100 minuti giocati tra campionato e coppe, per un totale di 34 partite, con solo 5 gol all'attivo, l'Azzurro ha fatto fatica a trovare spazio e quando è stato schierato da Allegri non ha sempre convinto. Da metà gennaio, dal 2 a 0 contro l'Udinese griffato da un suo assist, l'attaccante cresciuto nel settore giovanile bianconero ha giocato solo due volte dal primo minuto, contro Empoli e Sampdoria, subentrando nelle restanti sette sfide, segno evidente che è rimasto una seconda scelta, che non è riuscito a cambiare le gerarchie. Per questo motivo in estate la Juventus è pronta a rivalutare i suoi piani, sportivi e soprattutto economici. Nel dettaglio, c'è da risolvere la situazione con L. Everton, che la scorsa estate l'ha ceduto in prestito oneroso di 7 milioni di euro, 3 già pagati, 4 da pagare tra qualche mese, con obbligo di riscatto fissato a 28 al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione 2022-2023, con l'aggiunta di 3 milioni di bonus. Potenzialmente un affare da 38 milioni di euro. Troppi soldi per un profilo che al momento è un'opzione di ripiego, un investimento eccessivo in un periodo nel quale bisogna spendere con cura i soldi a disposizione. La priorità della Juventus è quella di trovare l'accordo con L. Atletico Madrid per il riscatto di Alvaro Morata, per questo è necessario trovare una soluzione a Kim.
Un'opzione credibile potrebbe essere rappresentata da quel PSG che aveva pensato a lungo di trattenerlo a Parigi dopo l'ottima stagione passata. Leonardo ha ottimi rapporti con il suo agente Raiola, che potrebbe spostare ancora una volta il suo assistito. Per il suo bene, trovando una squadra nella quale possa sentirsi protagonista, e per quello della Juve, che risparmierebbe oltre 30 milioni di euro.